പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ആ പേര് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സർഫസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സങ്കല്പിച്ചോ എന്റെ കയ്യില് ഇതാണ് എന്റെ കൈയിന്റെ പ്രതലം അല്ലെ ഈ പ്രതലം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ അല്ലെ ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതിൽ എയർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കും സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർഫേസ് ഈ എയറിന്റെയും ഈ സോളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് എന്നൊരു വേർഡ് കൂടി കേൾക്കാം പൊതുവെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ച കൊറോഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോസസ് പിന്നെ കാറ്റാലിസിസ് കാറ്റലിസ് നോക്കിയിട്ടില്ലേ അവകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടേമുകളാണ് ഒന്ന് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പറയാം പേടിക്കണ്ട മറ്റൊന്നിന്റെ പേര് കൊളോയിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊളോയിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കറ്റാലിസിസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അതിന്റെ ഓർഡർ ആദ്യ അഡ്സോപ്ഷൻ പിന്നീട് കറ്റാലിസിസ് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് കൊളോയിഡ് കൊളോയിഡ് എമൾഷനും ജെല്ലും ഇവകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ അഡ്സോപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയും അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുക അതിനു ശേഷം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്സോപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കും ആ അഡ്സോപ്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അഡ്സോപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചിരട്ടയുടെ കണൽ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ കരിയില്ലേ കിണറിൽ വെള്ളം കിണർ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ അവലല്ല മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കും ദൻ ചില ആളുകൾ ഈ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരട്ടയുടെ കണൽ കരിച്ച് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടും അതെന്താ ഒരിക്കലും അതൊരു അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല അതിന്റെ പിന്നെ നല്ലൊരു എന്തുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് വൈ ഈ ചിരട്ടയുടെ കണൽ നമുക്ക് ചാർക്കോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് കിണറ്റിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് വാട്ടറിൽ കളേഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലിച്ചെടുക്കും ഇത് ആര് ഈ ചാർക്കോൾ ഭയങ്കര സാധനം കേട്ടാ ദൻ ചുറ്റുവട്ടത്തും പോയിസൺ ആയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഇനി മറ്റു മറ്റു ചില ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ബോക്സുകൾ ഷൂകൾ ചെരുപ്പുകളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കാണില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചില്ലേ സിലിക്കാ ജെൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഉപ്പിന്റെ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണാറില്ല അതെന്തിനാ അതിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്ന പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം സപ്പോസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റൂം ക്ലാസ് റൂം പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിരുന്നു പോയി ആ വിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനലുകളും എയർ ഹോളും സീലിംഗ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണേ ഫുള്ള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്കോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ആ ഡോറും തുറക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി എന്തായിരിക്കും സ്മെല്ലായിരിക്കും അല്ലേ എന്താ കാരണം എയർ ഇങ്ങനെ വിങ്ങി കിടക്കുകയാണ് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ സിലിക്കാ ജെല്ലിന്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ല വലിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് റൂമിൽ വെച്ച് പോയിക്കോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിങ്ങൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൂല വൈ സിലിക്കാ ജെല്ല് നമ്മളെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വാട്ടർ വേപ്പറിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ഒരിക്കലും അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കൂല പുറമെ വലിച്ചെടുക്കും ഇനിയും ഉണ്ട് ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾ ഇത് കെമിസ്ട്രിയിൽ പെട്ട എക്സാമ്പിളാന്ന് ചോദിക്കരുത് പരീക്ഷക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യരുത് സിലിക്കാ ജെല്ല് എഴുതാം ചാർക്കോൾ കിണറ്റിലിടുന്നതും എഴുതാം നോ ഡൗട്ട് മറിച്ച് ഞാൻ ചോക്ക് കൊണ്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു ഈ ചോക്ക് ബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമോ ഇല്ലല്ലോ മുകളിലേക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോക്ക് കൊണ്ട് ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ബോർഡിന്റെ സർഫസിലാണ് അത് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ്റി പിടിക്കുക അതിനാണ് അക്യൂമുലേറ്റ് എന്ന് പറയുക അക്യൂമുലേഷൻ ഇതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറ് വാട്ട് ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഓൺ സ്പീഷീസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് പൊതുവെ സോളിഡിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക്
ഗ്ലാസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്സോ ബെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ബെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർഫസും അഡ്സോ ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിന് മുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടേമുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നല്ല രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാർക്കില്ല അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും അഡ്സോപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അഡ് സോപ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഒരു കോട്ടൺ പീസ് ഒരു പഞ്ഞി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോൾ ആ പഞ്ഞിയുടെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം നനയും അല്ലേ ആണോ അല്ല പഞ്ഞി മൊത്തത്തിൽ നനയില്ലേ യൂണിഫോമിലി നനയൂലേ ഇങ്ങനെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് ബൾക്ക് ബൾക്ക് മൊത്തം ബൾക്ക് പറഞ്ഞ ഉള്ളുകൂടി മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിനാ നമ്മള് അബ് സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഒന്ന് അഡ് സോപ്ഷൻ മറ്റൊന്ന് അബ് സോപ്ഷൻ മറക്കൂലല്ലോ മറക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഒരു ചോക്ക് എടുത്ത് സോളിഡ് ആണ് ചോക്ക് ഞാൻ മഷീൽ അങ്ങ് മുക്കി വെച്ച് നീല മഷി എടുത്തോ മുക്കിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം മുക്കി നിങ്ങൾ എടുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ചോക്ക് ഒന്ന് മുറിക്ക് മുറിക്കുമ്പോ ചോക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നീല കളർ ചോക്കിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായി മഷീലെ ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾ അഡ് സോബും അതിലെ സോൾവന്റ് ആയ വാട്ടർ അബ് സോർബും രണ്ട് പ്രോസസ്സും നടന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോപ്ഷൻ എന്താണ് അഡ്സോപ്ഷനിലും അബ്സോപ്ഷനിലും സോപ്ഷൻ ഇല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഓക്കെ ടുഗതർ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് സോപ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പഠിക്കാനുള്ള നോക്കാം ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഡീൽസ് വിത്ത് ഫിനോമിന ഓക്കർ അറ്റ് ദി സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ദി ഫിനോമിനസ് ലൈക്ക് കൊറോഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രോസസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എക്സെട്ര ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദി പ്രോസസ് ഓക്കർ അറ്റ് സർഫസ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് നടക്കുന്ന ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തേ വെള്ളം പഠിക്കാം ഇൻ ദി ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ലൈക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ കാറ്റാലിസിസ് കൊളോയിഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എമൾഷൻ ആൻഡ് ജെൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം അഡ്സോപ്ഷനും പിന്നെ തൊട്ടും പറഞ്ഞ അബ്സോപ്ഷൻ അല്ലേ അവകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാർക്കുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ അഡ്സോപ്ഷനും മൂന്നും നാലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും സിലിക്കാ ജെല്ലിന്റെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം സോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മോണിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് റാദർ ദാൻ ബൾക്ക് ബൾക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സർഫസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുക അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് അബ്സോപ്ഷൻ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മോണിക്കൂൾ മോളിക്കുലർ സ്പീഷീസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബൾക്ക് ബൾക്ക് മൊത്തം നമ്മൾ കോട്ടൺ പീസ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയത് പറഞ്ഞില്ലേ ബൾക്ക് എന്ന ഉള്ളിൽ മൊത്തം യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഡ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എവിടെ മാത്രം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആ സർഫസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് സർഫസ് പ്രോസസ് എന്ന് കൊടുത്തത് മറ്റേതാണെങ്കിലോ ബൾക്കിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് ആ ഇനി പൊതുവെ അഡ്സോപ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ഗ്രാജുവലി ആദ്യം സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ കുറഞ്ഞ് 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 വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേതാണെങ്കിലോ ഒരു ഏകദേശം ഒരേ സ്പീഡില ഒക്കർ ആറ്റ് സ്റ്റെഡി റൈറ്റ് ഇത് പൊതുവെ ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സും ഇതെന്ത് പ്രോസസ്സും സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അബ്സോപ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ എയർ ബിക്കം ഡ്രൈ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക ജെൽ സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ പ്രസൻസിൽ എയർ ഡ്രൈ ആകും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശരിക്കുക എയർ ബിക്കം ഡ്രൈ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൻഹൈഡസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് അൻഹൈഡസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് എയർ ഡ്രൈ ആവുന്നെങ്കിൽ അബ്സോപ്ഷനും സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷനും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എയർ ബിക്കം ഡ്രൈ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സിലിക്ക ജെൽ ആൻഡ്
വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ ചാർക്കോളിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് റോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റുമസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ സൊല്യൂഷൻ കളറുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവകളൊക്കെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാ റോ ഷുഗർ ബിക്കം കളർലെസ് എന്ന് വായിക്കുക ലിറ്റുമസ് സൊല്യൂഷൻ ബിക്കം കളർലെസ് എന്ന് വായിക്കുക ഡൈ സൊല്യൂഷൻ ബിക്കം കളർലെസ് വെൻ പാസ് ത്രൂ എന്ത് ചാർക്കോൾ അനിമൽ ചാർക്കോൾ ബിക്കോസ് കളേഡ് മെറ്റീരിയൽ അഡ്സോബ്ഡ് ബൈ ചാർക്കോൾ ചാർക്കോളിന് മുകളിൽ കളറുള്ള വസ്തുക്കൾ പറ്റി പിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അനിമൽ ചാർക്കോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാംബ് ബ്ലാക്ക് വെറും ചാർക്കോൾ വുഡ് ചാർക്കോൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അനിമ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ കാർബൺ ഡയലോട്രോപ്പിയിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അനിമൽ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ല് മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ കരി എന്ന ഉദ്ദേശം അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ വെറും ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയാണ് പിന്നെ ലാംബ് ബ്ലാക്ക് ലാംബ് ബ്ലാക്ക് വെറും സോറി വിളക്ക് വിളക്കിലെ കരിയിലെ ഇതാണ് ലാംബ് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ പല ജാതി എന്തുണ്ട് ചാർക്കോൾ ഇവിടെ അനിമൽ ചാർക്കോൾ ആണ് ഒന്നുകൂടി എന്ത് എഫക്റ്റ് ആയി വരുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ഏതിന് അഡ് സോപ്ഷന് അബ് സോപ്ഷന് ആ ഒരു ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ മതി ഏത് ഹെയർ ബിക്കുണ്ടായി ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അൻഹൈഡസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കോട്ടൺ പീസ് ഡിപ്പിഡിൻ വാട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്യാസുകളായ ഹൈഡ്രജന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗ്യാസുകളും ഏതിനു മുകളിൽ ചാർക്കോളിന് മുകളിൽ അഡ്സോബ് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ കിണറിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കിണറിന്റെ സൈഡിൽ പോയിസനായ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ ചിരട്ടയുടെ കരി നിങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കിണ കിണറിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ കൊക്ക കോള പെപ്സിക്കും അത് പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് നമ്മളെ മാസ്ക് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഇതിൽ ചാർക്കോൾ ആണ് ഇടുന്നത് നല്ല പോയിസനായ ഏരിയയിൽ പോകുമ്പോൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നല്ല എയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് മാസ്ക് നമ്മളെ മാസ്ക് ധരിക്കാറുണ്ട് ആ മാസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചാർക്കോൾ ആണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ അത് പോയിസണസ് ഗ്യാസിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് നൽകും അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അഡ്സ് ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ അത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉപകാരി ഓർക്ക ഇനി ചില ടേമുകൾ അതിൽ പെട്ട അഡ്സോബൻ എന്താ അഡ്സോബൻ്റെ സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ ചാർക്കോളും കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ചാർക്കോൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ കളയുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ അഡ്സോബൈറ്റ ചാർക്കോൾ എന്താ ബെൻഡ ബെൻഡ് ആണ് വളഞ്ഞു നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പൊടി നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈസ് ദി ബെൻഡ് പൊടി ഈസ് ദി ബെയ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആ വരുത് സർഫസ് അപ്പോൺ വിച്ച് അഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് കറീസ് കോൾഡ് അഡ്സോ ബെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ വണ്ടിയിലെ ചാർക്കോൾ സിലിക്കാൻ ജെല്ല് എക്സെട്രാ ഇനി അഡ്സോ ബെയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പീഷീസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് അല്ലെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആർ കോൾഡ് അഡ്സോ ബെയ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്യാസുകളും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് സോപ്ഷൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോത്ത് അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഒക്കെ സൈ മൾട്ടൈനിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ടുഗതർ ആർ കോൾഡ് സോപ്ഷൻ എന്ന വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഡിസോപ്ഷൻ ഡിസോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്സോപ്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിസോപ്ഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് അഡ്സോബെറ്റ് ഫ്രം അഡ്സോബെറ്റ് ബെൻഡിൽ നിന്ന് ബെയ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസോപ്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇത്രയാണ് ഈ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇതാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ അഡ്സോപ്ഷന്റെ ചിത്രവും മറ്റൊന്ന് അഡ്സോ അബ്സോപ്ഷൻ ഫിഗർ ആണ് അബ്സോപ് പറഞ്ഞ ഉള്ളിലാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ വളച്ചിടാൻ കാരണം സർഫസ് പക്ക ആവാറില്ല അതൊന്ന് വളച്ചിങ്ങനെ കാണിക്കാറാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ അഡ്സോപ്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ചിത്രല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളില് പാർട്ടിക്കിൾ ഇട്ടാൽ ഉള്ളിലായി പുറത്തുമായി സോപ്ഷന്റെ ഫിഗർ ആയി ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചതാ കേട്ടോ ഒന്ന് അഡ്സോപ്ഷൻ സർഫസ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് മാത്രം മറ്റു ഉള്ളിൽ കുറെ ഇട്ടത് അബ് സോപ്ഷൻ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു പിച്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വരക്കണം എന്ന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു മാത്രം അപ്പൊ